За парту на схилі літ. Подільські пенсіонери, аби йти в ногу з часом, взялися опановувати комп'ютер. Наука виявилася непростою, проте серед учнів були навіть відмінники. За три місяці навчань позмагатися у вправності блукання в інтернеті вони можуть навіть зі своїми онуками. На випуску у сивочолих хакерів побували наші журналісти. Відкрити вікно та попрацювати з мишкою. Відтепер для хмельницьких пенсіонерів ці словосполучення набули нового значення. Зрілі учні в опануванні комп'ютера демонструють неабияку стараність, а відтепер і об'ємні знання. Я навчилася від, вмикати, вимикати комп'ютер, відкривати контекстне меню, відкривати панель задач. Хізуватися з добутими знаннями перед онуком відтепер може і ось цей дідусь. За три місяці навчань Станіслав Іванович ні разу не пожалів, що записався у групу. Добре працювали, результат хороший, довольний. Сьогодні я контрольну роботу зробив на відміну. А зі грамотності поводження з сучасними гаджетами впродовж трьох місяців допомагали опановувати студенти. Майбутні програмісти і практику пройшли, і зі своїх підопічних зробили впевнених користувачів. Було цікаво, цікаво відповідати, тому, такі цікаві слова, як гаджети, ну, питали про смартфони, що це таке, ми пояснювали людям. Навіть сьогодні я вже зустрів таку жінку, яка користувалася вільно смартфоном. Дуже приємно бачити от, справді, такі очі з вогнем, да, що вони хочуть приймати від нас ці знання. І дуже приємно ділитися цими знаннями. На півтора години заняття ходили більше двох десятків пенсіонерів. Кожен з них показав неабияку працелюбність. Навіть 80-літні студенти дивували своєю кмітливістю. Деяких людей дуже багато рідних живуть за кордонами України, щоб вони могли користуватися скайпом, щоб вони могли з ними спілкуватися. Дорослі читачі тут отримали нові знання, як я казала, нові навички і уміння. Вони тепер оволоділи комп'ютером, вони можуть знайти ту інформацію, яка їм потрібна сьогодні. Проєкт «Розумне місто», завдяки якому і було започатковано навчання в нашому місті, після випуску слухачів організовує наступний етап набору у групи. Здружитися з комп'ютером можна як на індивідуальних заняттях, так і у групах. Бажаючих опанувати знання вистачає, здебільшого це люди старшого віку. Команда активістів об'єднання «Самопоміч» започаткувала таку соціальну компанію «Розумне місто», яка дає можливість незахищеним там, чи тим чи іншим верстам населення займатися в тому напрямку, в якому вони мають бажання, але не мають можливості. Так, в даному випадку йде мова про навчання людей похилого віку саме таким от комп'ютерним примудростям. Зародилася ідея проєкту у активістів громадського об'єднання «Самопоміч» у Львові. У нашому ж обласному центрі декілька бібліотек виявили бажання посприяти навчанню допитливих користувачів.